Okay, welcome everybody in our uh, today session. Our today uh, today's topic is labeling, food labeling actually. So uh, when we whenever we talk about the food labeling, what comes in our mind that what is actually label? Whenever you think about the label, what comes to your mind? जब आप लेबल के बारे में सोचते हैं क्या जहन में आता है आपके If anybody like to respond, okay. Uh, basically, labels mean any tag, mark, pictorial, or other descriptive matter, written, printed, uh, marked, or embossed graphic, perforated, impressed, or attached to container, cover, lid, or crown of any food package. Okay. Lab label could be of multiple types, like. Like it could be uh, just uh, a writing on your uh, uh, label, uh, a specific kind of paper, or it it might be embossed. Like you can then carve it. Also, if there is any kind of uh, metal containers, etc. Uh, type ki aapki jo hai wo lab uh, food product ki labeling hogi. Sir, kindly slide share kar de, taaki visible ho sakiye. Am I audible, sir? Excuse me, sir. Yeah, two thousand there. Yeah. Big bus. Big bus. New car. What? 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 Most kindly share the slides, so I can start my today's session. Am I audible? Yes. Content list means what we are going to study. First of all is the introduction. Then is the importance and purpose. Whose introduction? The introduction of the labeling. As uh, I have uh, told you earlier. Uh, like the importance and purposes. What must be on label? Name of food. Food ingredients, date, mark, and so on. Uh, sir, kindly uh, change the slide. Next slide, please. Yes. Okay. 
this is a, a very general information that uh, what is actually the labeling what is the primary purpose of the labeling and uh, what uh, what are the elements of the labeling what kind of uh, what are its components what are its requirement why is it important and uh, why we use it first of all it is a regulatory requirement and uh, its importance is it's a kind of communicator between the manufacturer and the buyer आप जब लेबलिंग कहीं किसी भी सुपरमार्केट वगैरह में जब आप कोई भी चीज परचेस करने के लिए जाते हैं सबसे पहले आप क्या देखते हैं उसका लेबल देखते हैं और उसका लेबल जो है वो वो हिमसेल्फ जो होता है वो अपने मैन्युफैक्चरर को मैन्युफैक्चरर का सेलिंग एजेंट होता है क्योंकि वो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं आप फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू बायर आपको जो भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है लाइक वट काइंड ऑफ इनग्रीडियंट इट हैज वट इज इट्स मेन प्रोडक्ट एंड एंड ऑल अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक वट काइंड ऑफ इलर्जेंस इट कंटेन्स इफ यू इन केस यू आर इलर्जिक टू सम स्पेसिफिक इनग्रीडियंट्स वट इज इट्स शेल्फ लाइफ मीन्स वट इज इट्स एक्सपायरी डेट ओके एंड हु इज द मैन्युफैक्चर ऑफ दैट प्रोडक्ट लाइक like uh, who is the uh, which company or brand is manufacturing that product all that information you get from that uh, particular label so it tells you the importance of the labeling next please okay same thing means it it's a kind of uh, it, it it is a information provider aapko information de dega किसी भी किस्म की आपको चाहिए होगी बैच नंबर वगैरह उसके अंदर एडिड होगा बारकोड होगा बारकोड नॉर्मली जो कस्टमर होते हैं वो तो यूज नहीं करते ये मार्केट पर्पस के लिए होगा फिर डेट्स की भी टाइप्स होती हैं डेट्स की भी टाइप होती हैं लाइक ये यूज बाय है एक्सपायरी ई एक्स पी जस्ट लिखा हुआ है मैनुफेक्चरिंग जस्ट डेट लिखी हुई है या फिर कंज्यूम्ड बाय लिखा हुआ है या बेस्ट बिफोर लिखा हुआ है या बेस्ट बिफोर एंड लिखा हुआ है क्योंकि ये जो डेट्स होती है ये डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स को इम्प्लॉय करती हैं और इन चीजों को हम लोग फर्दर डिटेल के साथ देखेंगे नेक्स्ट प्लीज और इसके अलावा हम लोग ये लॉट नंबर्स वगैरह भी होती हैं इसके इसके अंदर इसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर और बार कोड का क्या पर्पज होता है इसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ आप लोग उसके ऊपर लोगोस चेक कर सकते हैं लाइक वेज नॉन वेज हो सकता है रेड्यूरा हो सकता है दैट शोज के योर प्रोडक्ट इज रेडिएटेड इसके अलावा जीएमओ की डिस्क्रिप्शन हो सकती है बिकॉज नॉट एवरीबडी इज कंफर्टेबल यूजिंग जीएमओ सो जो लेबलिंग होती है ना वो बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैसे काज करी होती है वो कंज्यूमर को अवेयरनेस प्रोवाइड करी होती है हो सकता है कि कोई नॉन वेज है और वो वेज प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करता लाइक मीट वगैरह को वो बिल्कुल यूज नहीं करता तो उसे नहीं मालूम होता कि उसकी प्रोडक्ट कनेक्शन का इशू आ रहा है बार बार से अच्छा अच्छा हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो लेबलिंग होती है वो कैसे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट कर रही होती है कि वो उसको ऑल काइंड ऑफ एलर्जेंस की या हेजर्ड्स उससे जितने भी उस फूड से रेलिवेंट हो सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है दूसरी उसको यूज्ड बाय लाइक उसकी डेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है कि आफ्टर बर्थ डेट ये जो चीज है वो हार्मफुल हो सकती है फिर उसका इंटेंडेड यूज बता रही होती है कि आपने उसको यूज कैसे करना है ठीक है किस तरीके से यूज करना करना है फिर उसका समटाइम कुछ मैन्युफैक्चरिंग जो होती है जो उसकी लेबलिंग होती है मैन्युफैक्चर जो होते हैं वो उसको रेसिपीज वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसको आपने हाउ टू सर्व उस इस इस बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं इसके अलावा आपके पास पूरी डिटेल होती है आपके मैन्युफैक्चरर की मैन्युफैक्चरर की जो आपको ट्रैक बैक करने में या अपने प्रोडक्ट को बैक ट्रेस करने में हेल्प करता है कि 
क्योंकि आपके पास फिर इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सी कंपनी इसे मैन्युफैक्चर कर रही है कौन सा उनका प्लांट कर रहा है लाइक like, uh, कौन सा उनके बैच नंबर में ये लॉट नंबर में ये जो प्रोडक्ट uh, है वो प्रोसेस हुई है इसका मतलब है कि इस इस पूरे प्रोसेस की पूरी ट्रेल है आपके पास मतलब कि जो फूड uh, है वो ट्रस्ट वर है मीन्स कि वो कोई हेजर्ड काज नहीं करेगा मोस्ट प्रॉबेबली मतलब कि एक किस्म का वो कस्टमर कस्टमर सेटिस्फेक्शन का सोर्स बनेगा जो आपकी लेबलिंग है सर काइंडली चेंज दी स्लाइड्स ओके नो 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 रहने दी ये स्लाइड रहने दी ओके हम लोगों ने कस्टमर प्रोटेक्शन की बात ली सर प्लीज प्रीवियस स्लाइड कीजिएगा प्रीवियस स्लाइड यस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ की तो हम लोगों ने बात कर ली कि कोई वो एलर्जन कंज्यूम ना कर ले इस वजह से हम लोग जो है एलर्जन को मेंशन करते हैं प्रॉपरली और ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है लेबलिंग की भी आगे से टू टाइप्स होती है ना मतलब लेबलिंग है मैंडेटरी लेबलिंग है उसके अंदर वो सारी की सारी uh, सारी की सारी वो लेबलिंग्स होंगी जो बाय लॉ जो है वो मैंडेटरी uh, है तो आपके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा आपको पेनालिटीज हो सकती हैं ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है जो मैंडेटरी लेबलिंग है जो वॉलेंटरली मार्केटिंग पर्पज के लिए होता है इन केस जो है आपने फॉर एग्जाम्पल दैट इज हाई इन प्रोटीन और आप क्लेम कर रहे हैं कि दैट इज द विटामिन सी इन विच सो दैट इज योर वॉलेंट्री लेबलिंग बट यू हैव टू फुलफिल सम रिक्वायरमेंट्स टू लेबल ऑल दोज ऑल दोज थिंग्स ओके नेक्स्ट प्रमोशन ऑफ हेल्थ को हम लोग इस तरह से भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो लेबलिंग के न्यूट्र uh, न्यूट्रिशन फैक्ट होते हैं इसके अंदर आपके आपको मेंशन करते हैं कि कितने परसेंट इसके अंदर शुगर शुगर है या एडिड शुगर है कि, कितने परसेंट सेचुरेटेड फैट है इसके अंदर कितने परसेंट अनसेचुरेटेड फैट है कितने परसेंट ट्रांस फैट है लाइक like, ट्रांस फैट की अमाउंट uh, के बारे में और शुगर की अमाउंट के बारे में लोग खासतौर पर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं बिकॉज बॉथ ऑफ दैम कॉज दिटी एंड आर not uh, good for your heart health uh, then for fair marketing fair marketing means ke aapne koi bhi uh, misbranding kism ki ya fraudulent uh, kism ki ya misleading kism ki aap jo hai wo uh, labeling nahi karte hain jiski wajah se aur nahi kar sakte hain kyunki aap uh, regulatory requirements ko nahi tod sakte aur aap somehow aapke is tarah ki चीज है कि जो आप जो हाइट आपको डिस्प्ले करनी ही होती है और क्योंकि आप मिस इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते इस वजह से फेयर मार्केटिंग मीन्स किस तरह से बेटर प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है और आप जो है वो कंज्यूमर को मिसलीड नहीं कर सकते टू प्रमोट सस्टेनेबल फॉलो करते हैं इसके अलावा आप पर्टिकुलर प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं क्योंकि आपको आ, उन प्रैक्टिस को क्यों फॉलो करना पड़ता है डिफरेंट सर्टिफिकेट्स लेने के लिए सर्टिफिकेशंस लेने के लिए डिफरेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए और पॉपुलर ओपिनियन को फुलफिल करने के लिए पॉपुलर डिमांड मीन्स की जो आपके कस्टमर आपसे डिमांड कर रहे हैं लाइक like, आजकल जो है वो क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज को बहुत ज्यादा सीरियस लिया जा रहा है और इन्वायरमेंटल चेंजेस को बहुत ज्यादा मीन्स के सीरियसली लिया जा रहा है तो इस वजह से जो मैसेज है मीन्स के मास पॉपुलेशन है आपकी वो भी ये अपने अपने जो मैन्युफैक्चरर है जो उनका सप्लायर है उससे ये डिमांड करती है कि जो भी वो प्रोडक्ट्स बनाए वो सेफ फॉर इन्वायरमेंट हो देन आ जाता है टू प्रमोट सोशल वेलबींग सोशल वेलबींग मैंने बताया कि जैसे 
ये इन्वायरमेंट की हो गई या ऐसे ही आपके डिफरेंट जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो डिफरेंट पब्लिक मैसेजेस भी प्रोवाइड करते हैं जैसे कि वो थ्रैश कैन मैन क्या सिंबल बना होता है कि जिसके अंदर वो आपको रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आप जो थ्रैश है उसको कैन के अंदर ही डिस्पोज ऑफ करें और ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वाला पॉइंट तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर कर चुके हैं कि लोग उस उन चीजों को उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं या उनको पसंद करते हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं नेक्स्ट प्लीज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज अच्छा जो हमारे पास जो लेबल होता है ना नॉर्मली जो जो पैकिंग होती है उसके ऊपर लेबलिंग हुई होती है और अब पैकिंग की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं सम टाइम हमारे पास कंटेनर होते हैं सम टाइम हमारे पास पैकेट्स होते हैं जूस पैकेट्स जैसे हो, हो, हो गए तो इसके अंदर ना टू पोर्शंस होते हैं ये टू टाइप्स ऑफ पार्ट्स होते हैं लेबलिंग की एक होती है पीडीपी प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल एक उसका डिस्प्ले पैनल होता है डिस्प्ले पैनल से आपको नेम से ही आप होते हैं उसके अंदर जो है फर्दर लेबल्स के अंदर फर्दर टू टाइप्स ऑफ पैनल्स होते हैं एक होता है पीडीपी प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल और दूसरा होता है इंफॉर्मेशन पैनल अब इनके अंदर कौन कौन से जो लेबलिंग के जो इंग्रेडिएंट्स हैं लाइक या लेबलिंग कौन कौन सी लेबलिंग जो है वो इंक्लूडेड होती है अब जो हम लोग अगर बात करें कि लेबलिंग के अंदर क्या क्या रिकमेंडेड है ये ये ना वेरी करेगा ये रेगुलेशन टू रेगुलेशन टू रेगुलेटरी बॉर्डरीज जो है वो वेरी कर, करता रहेगा लाइक यूरोपीय यूनियन की ओर है कॉडिक्स की ओर है ऐसे ही जो गल्फ कंट्रीज के लिए रेगुलेटरी बॉडी है उनकी और रिक्वायरमेंट्स हैं लेकिन कुछ जो होती हैं वो जनरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं एफडीए की थोड़ी डिफरेंट होंगी अब पाकिस्तान जो है पाकिस्तान में हम लोग जो है वो प्योर फूड रूल्स की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं जो कि संभाव जो है वो इंटरनेशनल लॉज के साथ कंप्लाइंट होती है तो इसके अंदर फिर आ जाते हैं मैंने जैसे कि अभी बात की थी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स की और वॉलेंट्री रिक्वायरमेंट्स की वॉलेंट्री का तो आप इसके अंदर तो कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं ना कि वो आपके मार्केटिंग पर्पस के लिए है लेकिन जो मैंडेटरी होती है वो तो आपने लाजमी मैंशन करनी होती है तो अब ये जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ना ये लॉज टू लॉज और रेगुलेशन टू रेगुलेशन जो है वो वेरी करेगी मीन्स अगर डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अगर ऑस्ट्रेलिया में है तो शायद डिफरेंट हो कैनेडियन बॉडीज की जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनकी डिमांड थोड़ी डिफरेंट होगी लाइक वाइज द गल्फ कंट्रीज जो पाकिस्तान में आए हम ये प्योर फूड रूल्स के तहत ही ये सारी चीजें मैंशन करते हैं अच्छा तो जो बेसिक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन या स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन या प्रोडक्ट नेम कह लें आप इसको ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके अंदर ना आपने प्रोडक्ट का नेम लिखा होता है और ये जो नेम है उसका मोस्ट डिस्क्रिप्टिव एंड कॉमन नेम होना चाहिए और ये मिसलीडिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए और दूसरी बात ये कि जैसे कि मैंने अभी बात बताई कि दो पैनल होती है हमारे पास पीडीपी प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल जैसे कि आप uh, नाम से जाहिर है uh, जाहिर है कि ये डिस्प्ले जिस तरफ से प्रोडक्ट uh, को डिस्प्ले कि किया जाता है ना वो वाला पैनल होता है आप किसी सुपरमार्केट के अंदर जाते हैं जब डाउन द एजल आप जो है ये शॉपिंग uh, कर रहे हैं ग्रोसरी कर रहे हैं तो जब उन्होंने uh, चीजों को अरेंज किया होता है लाइक like प्रोडक्ट्स को अरेंज किया होता है तो एक उनकी फ्रंट साइड होती है जिसके ऊपर नॉर्मली एक बड़ा सा उसका नेम लिखा होता है प्रोडक्ट का नेम लिखा होता है लाइक ओरियो लिखा हुआ है या कोई नेस्ले का कोई जूस पड़ा हुआ है तो वो लिखा हुआ है और साथ में उसकी पिक्चर बनी होती है वो वाला जो पैनल होता है ना वो फ्रंट पैनल होता है फ्रंट पैनल उसे कहते हैं और, और नेम उसका मैंने क्या बताया है प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल के अंदर ऊपर नॉर्मली टू इंफॉर्मेशन होती है मैंडेटरी पहला होता है कि प्रोडक्ट स्टेटमेंट जो मैंने अभी बता दिया कि प्रोडक्ट का नेम 
वो होना प्रोडक्ट का नेम कैसा होना चाहिए एक तो वो फ्रंट पेज सेंटर में होना चाहिए और वो मतलब मोर एक्सप्रेसिव होना चाहिए मोर बोल्ड होना चाहिए देन ऑल अदर थिंग्स ओन दैट पैनल मीन्स के अगर कोई और पिक्चर है कोई और डिस्क्रिप्शन आपने लिखी हुई है कोई और इंफॉर्मेशन आपने दी हुई है तो उसकी जो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन नेम है ना वो सबसे ज्यादा बोल्ड होना चाहिए और सेंटर में होना चाहिए फिर उसके बाद जो है वो आप पिक्चर्स वगैरह अटैच कर सकते हैं ये भी ना डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट किस तरह की है आप हर प्रोडक्ट के साथ आप पिक्चर भी टैग नहीं कर सकते क्योंकि हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि आपकी जो लेबलिंग है वो मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए फॉल्स लेबलिंग नहीं होनी चाहिए ठीक है इसीलिए सारे जो फ्रूट जूसेस हैं जो आप खुद को फ्रूट जूस डिक्लेयर कर रहे हैं उनके लिए रिकमेंडेड होता है कि आपने इतने परसेंट कम एटलीस्ट आपके अंदर फ्रूट पल्प होना चाहिए ओनली देन यू पीपल कॉल देम फ्रूट जूसेस तभी आप फ्रूट जूसेस अपने आप को कह सकते हो तभी ही आप किसी फ्रूट की पिक्चर आप अपने जो uh, आपकी लेबलिंग है उसके ऊपर डाल सकते हैं अदरवाइज नहीं डाल सकते अक्सर आप दे, देख रहे होंगे तो उसके ऊपर ड्रिंक्स लिखा होता है फ्लेवर ड्रिंक्स लिखा होता है जिनके अंदर जो है वो uh, कह रहे कि अमाउंट बहुत थोड़ी होती है लेस देन सेवन परसेंट होती है या लेस देन फाइव टू टेन परसेंट होती है जो uh, जिनके अंदर टेन परसेंट होती है वो तो उनके ऊपर तो बड़ी सी uh, जो होती है ना वो पिक्चर लगी होती है फ्रूट की क्योंकि वो फ्रूट जूसेज ही होती है लेकिन जिनके अंदर लेस देन फाइव परसेंट होती है तो वो नहीं लिखते तो वो अपने आप को ड्रिंक्स कह रहे होते हैं लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो फॉल्स लेबलिंग बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे ये है कि अच्छा आप रूफ अफजा को ही देख लें अब रूफ अफजा जो है वो पाकिस्तान में भी कंज्यूम होता है और उसको सऊदी सऊदी अरब में या दूसरे गल्फ कंट्रीज के अंदर भी जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है तो आप कभी तो इन दोनों की लेबलिंग के अंदर जो वहां पे एक्सपोर्ट किया जाता है और जो पाकिस्तान के अंदर कंज्यूम होता है दोनों की लेबलिंग चेक कीजिएगा कभी जो यहाँ पे यूज होता है उसके ऊपर फ्रूट्स बनाए होते हैं उन्होंने उसकी लेबलिंग जो हुई होती है ना उसके अंदर फ्रूट्स बने होते हैं लेकिन जो वहां पे वो एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर फ्रूट्स नहीं बने होते इसकी रीजन क्या है क्योंकि वो फॉल्स लेबलिंग को या मिस लीडिंग लेबलिंग को प्रमोट नहीं करते हैं उनके लिए रिकमेंडेड है कि अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि ये प्योर फ्रूट्स का है तो फिर कम से कम एटी परसेंट इससे ज्यादा जो है वो उसकी पल्प वगैरह एडिट होनी चाहिए अच्छा आ, हम लोग किधर थे हम लोग थे पीडीपी प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल के ऊपर थे हम अच्छा पीडीपी में फर्स्ट ऑफ ऑल तो है कि उसकी आइडेंटिफिकेशन उसकी आइडेंटिफिकेशन स्टेट में मतलब प्रोडक्ट का नेम होना चाहिए और पिक्चर तभी आप लगा सकते हैं अगर तो वो उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर रहा है फिर जो है आ, सर कर दें कर दें नेक्स्ट स्लाइड में वहीं से बता देती हूँ जी हम नेड मूव प्रोडक्ट की ही बात कर रहे थे तो मैं जिसकी बात कर रही थी पीडीपी जो प्रिंसिपल डिस्प्ले है ये ये जो अभी उसकी फ्रंट साइड है ना ये इस प्रोडक्ट की ये उसका डिस्प्ले पैनल ही है प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल और इसके अंदर आप देखें तो उसका प्रोडक्ट नेम जो है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है लाइक सॉल्टेड पीनट 